inaitwa Joseph Modest Mkude mkuu wa wilaya Ileje. Nichukue nafasi hii e, kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu uh, lakini pia uh, nitumie nafasi hii e, kupongeza serikali ya awamu ya tano inaongozwa na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Uh, kwa kweli sina budi kwa niaba ya wananchi wa wilaya Ileje sina budi kutoa shukula zangu kwa Mheshimiwa Rais e, Daktari John Pombe Magufuli. E, huduma na kazi anazozifanya zinaonekana ndani ya wilaya yetu na kila kona. E, kwa leo e, nitumie nafasi hii kuzungumzia uh, miradi afya hususan hospitali yetu ya wilaya ya Ileje ambayo tulipokea fedha e, shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya upanuzi wa ujenzi wa hospitali yetu ya wilaya ya Ileje. E, Ostali hili tarajiwa kujengwa majengo manne ambayo ni jengo la store ya madawa lakini pia jengo la maabara na jengo la mionzi na jengo la akina mama e, wajazito yani mateni ward e, katika ostali yetu pia tu, kwa kuwa ni ya zamani tulikuwa na, na, na majengo mawili ya, ya ziada jengo la uh, theater upasuaji lakini pia na jengo la OPD mapokezi ya ugonjwa wa nje majengo haya yalikuwa katika aina ya, ya, ya gorofa yalikuwa ni magorofa nayo pia kwa kupokea fedha hizi ilibidi e, tu, 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 tupange ya yatumike ya kwa ajili ya kumalizia kwa sababu tulikuwa tukipata shida ya, ya fedha za kumalizia ma, majengo haya. Sasa nichukue nafasi hii e, kueleza a, ma, ma, mafanikio mpaka e, sasa au hali ilivyo e, kufikia hapa leo. E, ni kwamba majengo haya yamekaribia e, kumaliziwa mm, yamefikia asilimia a, 75 mpaka sasa ambayo tuli tuli tuliwaajili e, wa mafundi wa ndani yani ndani ya wilaya e, katika umalizia ajili wa malize katika kiwango kizuri lakini nini kimetufanya tufanikiwe kilichotufanya tufanikiwe ni ile dhana ya, ya kutumia force ya county yani wananchi wenyewe dhana hii e, kwa wilaya ileje tumeonyesha tume mfano mzuri wa kutumia wananchi wenyewe kabisa katika ujenzi Tumeona e, tulikuwa tukiwalipa mafundi shilingi 1015 kwa siku na vibarua wao shilingi 7500 kwa siku. Walijenga majengo haya kufikisha hatua kubwa kabisa na ilibaki ile sasa ya umaliziaji yani kupiga e, kupiga lipu majengo na e, kuyaweka miundombinu ya ndani kama meza na kadhalika vile vitu vilivyokuwa vinahitajika. Dhana hii ilitufanya tutumie fedha kidogo mno kuliko ilivyotarajiwa. Kwa hiyo tukawa tumebakiwa na fedha nyingi kwa ajili ya kumalizia miradi hii. Na sasa fedha hizo zinatufanya e, tu, tu, tumalizie majengo haya kwa kiwango cha hali ya juu. E, tutakuta tumenunua vifaa ambavyo vile bora kabisa penye quality ya kuridhisha. Na hatukuwa na wasiwasi. Tulijipanga vizuri E, kupitia halmashauri kama na tuliunda kamati mbalimbali e, mbali za ujenzi, mapokezi na ukaguzi na ufuatiliaji. Mimi nilikuwa nikiongoza kamati ya ufuatiliaji e, ambayo pia ilikuwa na wajumbe mbalimbali ikiwa na, na inahoji kamati zile e, kila wakati. Tulikuwa tumejiwekea utaratibu wa kuwa na vikao kila wiki kwa ajili ya ufuatiliaji wa hospitali. Na tulikuwa tunashirikishana kwa kila jambo lakini pili e, tulikuwa tumetumia hata na wadau wengine ambao wako e, wanafanya kazi ndani ya wilaya yetu. Tulitumia kampuni ya engineer, e, engineer China Engineering Company ambayo tuliwaomba mchanga e, na kifusi. Walileta mchanga karibu e, uliofiatua tofali zote e, uliojenga majengo uh, manne ya ambayo nimeyataja. Ni lakini pia ulileta kifusi ambacho kilihitajika kuweka katika majengo haya manne e, ni nilowataja ambayo tulitangulia 
kuyajenga. Ni chukue nafasi hii pia. Ni washukuru sana sana sana. E, chama cha mapinduzi mkoa. Kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi ilikuja kufuatilia miradi hii na ilitupongeza katika kusimamia miradi hii na katika utekelezaji wake. Na ile kasi ya utekelezaji ilikuwa kubwa kwa sababu wananchi wenyewe walihamasika. Na wananchi wenyewe kwa kweli na washukuru walitoa ushirikiano mkubwa sana e, ilionekana kama ni kazi yao ya wananchi. Walipenda na walikuwa na hamasa ya kufanya hivyo. Sasa hao watu wengine wa nje kama chama cha mapinduzi mkoa e, kamati ya siasa walikuwa ni wahamasishaji wa kuhamasisha hao wananchi waendelee kuwa na moyo wa kufanya kazi hiyo kama yao. Wakati fulani pia tumetembelewa na wageni mbalimbali wa Tamisemi, me, manjinia, kuja kuona mradi na waliendelea kupongeza. Lakini hasa shukrani za pekee zimeendelea mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye mkuu mkoa wetu e, Brigadier Mongela ali 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 alijitahidi sana kufuatilia naye kawa kama sehemu e, ya watu kabisa wa ileje amekuwa amekuwa na hamasa ya kufuatilia na kujua maendeleo yetu na kututia moyo pale ambapo e, labda e, kumetokea changamoto fulani na timu yake nzima ambayo wamewea kutembelea rasi e, na kadhalika majumuisho haya na ushirikiano huu wa ngazi zote e, wilaya na mkoa ndio umetufanya kweli tuwe na moyo tujione kwamba tunaweza na tuna mafanikio makubwa katika kuikamilisha Australia yetu ya wilaya. Changamoto tunazo. Zijitokeza changamoto katika jengo la kupokelea gonjo wa nje OPD. Jengo hili lilikuwa na na na, na Craig ubo, ubovu uliosababishwa na uh, kiwango kidogo cha ujenzi. Awali uh, majengo yalijengwa na mkandarasi ambaye aliajiriwa na alimashauri sasa hakupata usimamizi mzuri tofauti na sasa hii ilikuwa ni kabla ya mwaka 2016 uh, awami ya tano basi hali hiyo ilikuwa inajulikana uh, namna ya usimamizi na kuwategemea wakandarasi mara zingine bila kuwasimamia ikatokea jengo la OPD likawa na kreki ambayo litosumbua sana uh, kiasi cha kuhitaji msaada mpaka uh, ngazi ya mkoa na wizara basi baada ya kuingilia kati tulishauriwa na ngazi ya mkoa kwamba jengo hili tu, tu, tulikabizi baada ya kujengwa na wananchi sasa lijengwe na, na, na kampuni ya Musti basi tuka tuka tukawajiri pale e, hawa, hawa Musti na sasa wanaendelea nao ingawa a, wananchi hawakufurahi hawa sana kwa sababu ni kiwango kikubwa cha fedha e, cha kuajiri hawa karibu shilingi milioni 140 na ndumika kwa ufundi tu ikiwa matilio na nunua nyewe wenyewe lakini e, hatuna namna kufanya kwa sababu lilihitaji e, uangalizi na usimamizi wa kiufundi e, wa karibu sana ili kukuboresha na kulifanya ili jengo liwe a, la kiwango kinachostahili na kwa kuwa gorofa e, jengo hili ni gorofa ena gorofa basi yanahitaji umakini zaidi kwa hiyo ndio tumekabidhi kwa mosti linaenda lakini kwa kasi ambayo uh, uh, inaridhisha kwa sasa lakini tuna, tunajua kwa uh, hapo kwa vivyote vile uh, tutapungukiwa na fedha itakapofikia uh, kulikamilisha kabisa jengo hili lakini majengo mengine yote tutayakamilisha kwa kiwango kinachostahili na fedha hii imetumika uh, kama ilivyopangwa kama makusudi ya mheshimiwa rais kutaka kweli huduma ziwafikie e, wananchi. E, kwa hiyo ni sehemu tu kwa ujumla wake mahali ambapo pana ushirikiano na uwazi na ukweli katika kupitia vikao na wote tukishirikishana hakuna jambo linaharibika. Na hasa wananchi wakieleweshwa kazi hii inafanyikaje basi wanatoa ushirikiano. Na kila mtu yuko ana furaha kabisa na ujenzi wa hospitali na mategemeo yao e, kupitia majengo haya ambayo sasa yameifanya hospitali ya wilaya ileje kuwa na hadhi kubwa e, ya yanatarajiwa ya, ya kutumika na kwamba yale ule usumbufu sasa kwenda uh, isoko kwenda kupata huduma za x-ray kwenda mbea kwenda kupata huduma za x-ray sasa zitakuwa zimeishia hapa pa wilaya kwetu ileje e, tunashukuru sana mheshimiwa rais basi aendelee ku, ku, ku tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee vema awe na afya endelee kuweka ku, ku, msisitizo e, vipaumbele kwenye e, 
e, shughuli hizi za kijamii e, zinazolenga moja kwa moja jamii kama afya elimu e, na maji na kadhalika kwa jina naitwa Lucy Brown Mfunde na kujenga hospitali yetu ya wilaya kwa tunaipenda hospitali yetu imarishwe ndio mtu mjitolea ili la pili ombi langu ni kwamba baada ya kumaliza hospitali yetu ya wilaya nilikuwa ninaomba kwa usika ngazi za juu kwa tupatie vifaa maana mwanzo tulikuwa tunateseka kwenda vifaa mbele tunaenda takapo majengo takapo imarisha imarika tu watuletee vifaa vya kwa jina naitwa Tumwimike Mwansele mimi nafikiri itapunguza kwa kiasi kikubwa kwa sababu majengo yamekuwa makubwa kwa mfano kule kwenye uzazi jengo la uzazi likuwa dogo lakini sasa ukitongezea likikamilika litapunguza msongamano wa kina mama wito wangu ni kwamba majengo ya kikamilika na vifaa viwepo madawa na kila kitu kiwepo tuseme tukajenga majengo yakawa bure tu afu yakawa yatumiki e, mimi naitwa Amenye Mandene huu uongozi wa awamu ya tano kwa kweli tunaenda pamoja kwa ushirikiano tunasaidiana kazi zote zinazotakiwa kuzifanya kwa hiyo tunasaidiana kwa pamoja. Kwa hiyo mi kwa roho yangu ninavyoona wanavyokuja kututembelea hapa tukifanya kazi inatupa nguvu ya kufanya na sisi wananchi kushirikiana pamoja nao au viongozi wetu.